হ্যালো সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং টেস্টিং এর বাংলা টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে জেমিটার মাধ্যমে আমরা একটা ওয়েবসাইটে লোড টেস্টিং করতে পারি তো প্রথমে আমরা জেনে নেই যে জেমিটার কি জেমিটার হচ্ছে একটি সফটওয়্যার পারফরম্যান্স টেস্টিং টুল যেটার মাধ্যমে বিশেষ করে এটা ওয়েব বেসড একটা পারফরম্যান্স টেস্টিং টুল যেটার মাধ্যমে আমরা একটা ওয়েবসাইটে লোড টেস্টিং করতে পারি স্টেজ টেস্টিং করতে পারি এবং ফাংশনাল টেস্টিংও করতে পারি তবে আজকে আমরা শুধুমাত্র দেখব যে কীভাবে যে মিটারটাকে ডাউনলোড করতে হয় ইনস্টল করতে হয় এবং একটা ওয়েবসাইটের যে মিনিমাম লোড টেস্টিংটা ফার্স্ট আমাদের যে ফার্স্ট স্ক্রিপ্টটা সেটা আমরা লিখব যে মিটারে তো শুরু করে দেওয়া যাক যে মিটার ইনস্টল করার আগে আপনাকে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার ল্যাপটপে বা আপনার কম্পিউটারে যেন জাভা ভার্চুয়াল জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট যেন ইনস্টল থাকে তো ওই আমরা ফার্স্টে গুগলে সার্চ দিই জাভা ডাউনলোড জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্ট আমি এটাকে অন করছি ও আপনি দেখবেন যে এখানে ওরা কলের একটা ওয়েবসাইটে সাজেশান আসবে প্লাস জাভার যে নিজস্ব ওয়েবসাইট সেখানেও রয়েছে তাই আমি ওরা কলটা অন করছি এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে ডিফারেন্ট জাভা এই মুহূর্তে যে লেটেস্ট পার্সেন্টটা আছে সেটা হচ্ছে জাভা এসি রান টাইম এনভায়রনমেন্ট এইট তো আপনারা যে আমি আমার ম্যাক ইউজার যেহেতু আমি সো আমি ম্যাক এটা ডাউনলোড করছি আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি উইন্ডোজ ডাউনলোড করতে পারেন আপনার সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই লক্ষ্য করে নেবেন যে আপনার একটা কত বিটের সিক্সটি ফোর বিটের নাকি এইট নাকি থার্টি টু বিটের থার্টি টু বিটের ক্ষেত্রে আপনার এখানে এক্স এইটটি ফোর সিক্স দেখাবে আর সিক্সটি ফোর বিটের ক্ষেত্রে আপনার এখানে সিক্সটি ফোর দেখাবে এবং আপনারা জাস্ট অ্যাকসেপ্ট লাইসেন্স এগ্রিমেন্টে ক্লিক করে ভার্সেনটাকে ডাউনলোড করে নেবেন দেখুন ডাউনলোড হচ্ছে তো আমি এর আগে ডাউনলোড করে রেখেছি এবং আমি ইনস্টল করে রেখেছি তো আমি আপাতত এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি ওকে এখন যেটা করব আপনার জাভা রান টাইম এনভায়রনমেন্টটাকে ডাউনলোড করার পর সেটাকে আপনি ইনস্টল করবেন এবং ইনস্টল করার পর আপনার যে দ্বিতীয় জিনিসটা ডাউনলোড করার প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপ আছে জে মিটার ডাউনলোড অ্যাপ আছে জে মিটার তো আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে একদম গুগলের প্রথম সাজেশনটাই থাকবে যে মিটার ডট অ্যাপাচে ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটটাকে আপনি ওপেন করবেন ওপেন করে দেখবেন যে এখানে বেশ কিছু ফাইল রয়েছে তো আপনি যেটা আপনার জন্য যেটা আপনি ডাউনলোড করার জন্য প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারি ফাইলের আন্ডারে অ্যাপ আছে জে মিটার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ডট জিপ ফাইল ক্লিক করবেন ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে যাবে এটা আমি অ্যাকচুয়ালি ডাউনলোড করে রেখেছি এবং আপনি যখন এটাকে ডাউনলোড করবেন সেটা একটা জিপ ফাইল আকারে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা সেভেন জিপ ফাইল যদি আপনি ইনস্টল করে রাখেন না সেটা আপনার জন্য অবশ্যই খুব হেল্পফুল হবে তো আমি হচ্ছে কি যখন নাকি আপনি এটাকে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করার পর আপনি এটাকে এক্সট্র্যাক্ট করবেন বা এটাকে আনজিপ করবেন আনজিপ করে আপনি যে কোনো একটা ফোল্ডারে বা বিশেষ করে যদি সি ড্রাইভ হয় তাহলে খুবই ভালো আপনি সেভ করে রাখবেন আমি যেমন সেভ করে রেখেছি আমার এই ফোল্ডারে তো আপনি তখন দেখতে পারবেন যে সেটাকে আনজি আপনার যে অ্যাপে যে মিটার যে জিপ ফাইলটা আপনি ডাউনলোড করেছেন সেটাকে যদি আপনি এক্সট্র্যাক্ট করেন বা আপনি যদি আনজিপ করেন তাহলে এমন একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে অ্যাপাতে যে মিটার বা থ্রি এটাকে আপনি ডাবল ক্লিক ওপেন করুন ওপেন করার পর প্রথমে আপনি যাবেন বিন ফোল্ডারে বিন ফোল্ডারে দেখবেন যে এখানে বেশ কিছু ফাইল রয়েছে তার মধ্যে জে মিটার যে ফাইলটা আপনি যদি উইন্ডোজ ইউজার হন এবং আপনার যদি ফাইল এক্সটেনশন অন করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে জে মিটার ডট ব্যাট নামে একটি ফাইল রয়েছে এটাকে ডাবল ক্লিক করুন এবং এটা অপেক্ষা করুন আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার জে মিটার ফাইলটি অলরেডি জে মিটার যে সফটওয়্যারটি টুলটা অলরেডি অন হয়ে গিয়েছে এটা অন হচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছেন আপনার সামনে জে মিটারের ইন্টারফেসটা এখানে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে টেস্ট প্ল্যান এই টেস্ট প্ল্যানের আন্ডারে আমাদের টোটাল আমরা কী কী অ্যাক্টিভিটিস করবো সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো টেস্ট প্ল্যানের আন্ডারে সেভ থাকবে 
এবং ওয়ার্কবেঞ্চ হচ্ছে কি আপনার ডিফারেন্ট ওয়ার্ক আপনি যদি কোনো ওয়ার্কবেঞ্চ আন্ডার যদি কোনো রকম রেকর্ডার অ্যাড করতে চান বা আপনি যদি কোনো টুল অ্যাড করতে চান সাফ টুল অ্যাড করতে চান সেটা আপনি ওয়ার্কবেঞ্চের মাধ্যমে করতে পারবেন আর এখানে আপনি কিছু বাটন দেখতে পাচ্ছেন যেমন এটা হচ্ছে আপনি যদি নতুন যদি কোনো আপনি একটা প্ল্যান বা নতুন যদি আপনার কোনো ক্রিয়েট করতে চান সেই হিসাবে আপনি টেস্ট প্ল্যান রয়েছে এবং আপনি সেভ করতে পারবেন আপনি এটা হচ্ছে কি আমাদের রান ফাইল আমার যখন নাকি একটা প্ল্যান ক্রিয়েট করব আমি যখন নাকি আমার যখন টেস্ট করার জন্য রেডি হবে তখন আমি স্টার্ট করে রান করব এবং আমি যখন নাকি রেজাল্টটাকে দেখতে পাবো সেই রেজাল্টটাকে ক্লিন করার জন্য আমার এখানে ক্লিনিং ফাইলও রয়েছে এখন আমরা শুরু করি টেস্ট প্ল্যানের আন্ডারে প্রথম আমরা যেটা আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে টেস্ট প্ল্যান অ্যাড থ্রেডস থ্রেড গ্রুপ থ্রেড গ্রুপ হচ্ছে আমার ভার্চুয়াল নাম্বার অফ ইউজার্স আর সাধারণত আমরা তো ইউজার হিসেবে ইউজ করি কিন্তু ওয়েব ওয়েব টেকনোলজি ভাষায় থ্রেড বলতে একজন ভার্চুয়াল ইউজারকে বোঝানো হয় তো আমি এটা একটা নাম দিই সেটা হচ্ছে যেমন যে মেটার ফার্স্ট ক্লাস ওকে এখানে আমি দিলাম আমি পাঁচজন ইউজার দিলাম দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার অফ ইউজার্স অর থ্রেডস ইস ফাইভ তার মানে আমি যে ওয়েবসাইটটাকে ব্রাউজ করব সেখানে পাঁচজন ইউজারের হিট থাকতে হবে অন্তত পাঁচজন ইউজার থাকতে হবে র্যাম্প আপ পিরিয়ড হচ্ছে সেকেন্ডে যে কত সেকেন্ডে সেখানে একজন থেকে পাঁচজন ইউজার পর্যন্ত সে হিটটা করবে হিট করা বলতে আমি এখানে বোঝাচ্ছি ব্রাউজারটাকে ওপেন করা যেটা আমরা অলরেডি ক্লাসে ডিসকাস করেছি আর লুপ কাউন্ট হচ্ছে গিয়ে যেমন পাঁচজন ইউজার একটা ওয়েবসাইট ওপেন করলো এবং ওপেন করার পর হচ্ছে গিয়ে তারা আবার ওপেন করলো হিট করার পর তারা আবার রিহিট করলেন ঠিক আছে তো এখানে আমি ওয়ান দিই বা আমি চাইলে এখানে টুও দিতে পারি আর আমি যদি ফর এভার দিয়ে দিই তাহলে সেটা সে কন্টিনিউসলি আপনি স্টপ না করা পর্যন্ত স্টপ না করা পর্যন্ত সে হিট করতেই থাকবে তো আমি আপাতত একই একই রাখি তো এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে আমরা থ্রেড গ্রুপটাকে সেট আপ করবো এরপর যেটা আমাদের প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্যাম্পলার এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট যদি আপনি ফাইল যদি আপনি কোনো ফাইল ফাইল ট্রান্সফার সার্ভার সাইট যদি আপনি টেস্ট করতে চান সেক্ষেত্রে এফটিপি রিকোয়েস্ট বাট আমার যেহেতু একটা ওয়েবসাইট টেস্ট করব এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট এইচ টি টিপি রিকোয়েস্টের আন্ডারে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি যে ওয়েবসাইটটাকে টেস্ট করতে যাচ্ছেন সেই ওয়েবসাইটের নাম ফর এক্সাম্পল আমি যদি ধরি বিক্রয় ডট কম বিক্রয় ডট কম আমার ফার্স্ট এটাকে একটা ওয়েবসাইট ওপেন করি বিখরয় ডট কম তবে আমি ফার্স্টে আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো যে আপনারা যদি লোড টেস্টিং করতে চান তাহলে আপনাদের নিজস্ব যদি কোনো ব্লগ থাকে নিজস্ব যদি কোনো সাইট থাকে সেখানে আপনারা টেস্ট করলে অনেক বেশি বেটার হয় আচ্ছা ফার্স্টে আমি তাহলে দেখি যে আমার যে ব্লগ রয়েছে ওয়ার্ড প্রেসের সেখানে আমার পক্ষে এটা টেস্ট করা পসিবল হয় কি না ওকে আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি এটা আমার পার্সোনাল ব্লগ কপি করে এই সার্ভার নেমার আইপি আপনি দেখতে পাচ্ছ সার্ভার নেমার আইপি এখানে আপনি পেস্ট করে দেবেন এবং স্যার আপনার ওই আপনার সার্ভার নেমের প্রথম দিকে এইচ টি টি পি এস কোলন ডাবল স্ল্যাশ ডাবলু 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 এগুলোকে মুছে দিন এগুলো কোনো প্রয়োজন হবে না পাথের জায়গায় যদি আমি হোম পেজটা ওপেন করতে চাচ্ছি সো শুধু শুধু একটা স্ল্যাশ দিলাম এখন যেটার প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা লিসেনার লিসেনারের কাজ হবে যে আপনি যে এক একটা হিট করছেন সেই হিটের যে রেজাল্টগুলো সেই রেজাল্টগুলোকে ঠিকঠাকভাবে তুলে ধরা যে সে আপনাকে রেজাল্ট আকারে দেখাবে যে আপনার যে রেজাল্ট আপনার যে রেজাল্টটা আপনি যে আপনার যে প্রত্যেকটা ইউজার অনুযায়ী আপনি যে হিটগুলো করছেন বা আপনি যে রেসপন্স পাঠাচ্ছেন সে কি রেজাল্টটা পাচ্ছে সো এখানে আমি একটা টেবিল অ্যাড করলাম টেবিল অ্যাড করার পর আমি এইচ টি টিভি রেজিস্টার একটা নাম দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে মাই ওয়ার্ড ওয়ার্ড প্রেস ব্লক ওকে এটাকে আমরা সেভ করে নিই সেভের ক্ষেত্রে মাই ওয়ার্ড প্রেস ব্লক আপনি দেখবেন যে এখানে জে এম এক্স যেটা হচ্ছে জে মিটার একটা এক্সটেনশন জে এম এক্স এক্সটেনশনের একটা সেভ হবে সেভ করলাম ওকে তো আমরা ফার্স্ট টাইম একটা লোড টেস্টিং করতে যাচ্ছি সেটা ফের উপরে আমার যে এটাকে বন্ধ করে দিই প্রয়োজন নেই এটা রাখুন হ্যাঁ তো আমার যে এই ব্লগটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই ব্লগে আমরা একটা ছোটোখাটো লোড টেস্টিং করব 
সেটা কীভাবে আমরা পাঁচজন ভার্চুয়াল ইউজার নিয়েছি এবং আমরা একবার শুধুমাত্র হিট করব এবং আমরা রেজাল্টটা টেবিলে দেখব তো আমরা এখন যেটা করব স্টার্টে ক্লিক করব স্টার্টে ক্লিক করলাম অপেক্ষা করি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে ব্লগটা রয়েছে সেই ব্লগে আমার কতজন আমার কতজন ছিলাম ইউজার পাঁচজন ছিলাম পাঁচজন ছিলাম হিট করেছি অ্যান্ড এই পাঁচজনের কোনো এরর নেই এখানে আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন রকম আপনারা দেখবেন তারাও দেখতে পাবেন যেমন স্যাম্পল টাইম এটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ড এক হাজার মিলি সেকেন্ডে টোটাল এক সেকেন্ড সো যেহেতু আপনার এখানে নাইন থাউজেন্ড মিলি সেকেন্ড দেখতে পাচ্ছেন তারপর নয় সেকেন্ড নিয়ে আসে আপনার হিটের জন্য লেটেন্সি এবং সে হিট করার তাকে পর তাকে লেটেন্সি হচ্ছে কি আপনার এক হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন মিলি সেকেন্ড তার মানে প্রায় দুই সেকেন্ডের মতো তাকে ওয়েট করতে হয়েছে এবং কানেক্ট করতে তাকে তার সময় লেগেছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ডের মতো এভাবে এবং আপনি যদি মাল্টিপল আপনার যদি একাধিক পেজ আপনি যদি এখানে অ্যাড করতে থাকেন এসে যদি রিকোয়েস্ট হিসেবে এবং আপনি যদি নাম দেন তখন আপনি দেখতে পাবেন যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান ডট টু ওয়ান ডট ফোর ওয়ান ডট ফাইভ এ মানে হচ্ছে আমরা যে পাঁচজন ইউজার দিয়েছিলাম এখানে ওকে পাঁচজন যখন অ্যাট এ টাইম হিট করেছে ওয়েবসাইটে দেখেন সবার প্রথম যে ইউজারটা সে কিন্তু সবার আগে সে রেসপন্সটা পায়নি সে পেয়েছে সবার লাস্টে দুই নম্বর যে ইউজার ছিলেন ইনি সবার আগে পেয়েছেন এরপর তি এরপর চার নম্বর পাঁচ নম্বর তিন নম্বর সো আমরা তাহলে আমাদের ফার্স্ট যে স্ক্রিপ্ট আছে যে মিটারের সেটা কমপ্লিট করলাম আমরা আশা করি আপনি আরও আশা আমি আশা করবো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং পরবর্তীতে আপনারা জানাবেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই জানাবেন আজকের জন্য এতটুকুই ধন্যবাদ